各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一盘过山车的棋局，里面招法跌撞起伏非常刺激啊。这盘棋出自二零二一年广棋杯，红方是东方电脑柳大华，黑方是拼命三郎于右华。大家请看棋盘，头一招红方中炮，黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方没出车，他走进三兵，那黑方就进三卒。红方跳马，黑方跳马，红方再起横车，中炮横车对平风马进三兵，那继续进行黑方补象，红方平车战类，黑方走寻河炮，这是准备充足对兵了。红方这里是跃马排河，黑方也是充足对兵，红方没有直接对调，他来个平炮，这个炮往这一放，黑方就不敢冲了，打着马呢，黑方往上跳，那红方就过兵了。黑方用象一踩，红方再出局捉炮，黑方平炮打马，但是红方不但没有逃马，还选择一个送兵，哎，这也是正手。如果你打掉呢，红方就过兵拱炮，你这个炮一逃就进兵拱马，马一逃，红方中炮就发射，反正不是空的炮就是炮车五子，这样走呢，红方是可行的。当时黑方是先把兵冲了，下一招再打马。那红方就上马交换了，但是黑方没有直接换，选择回象，他希望红方先动手，然后平炮打过来，还打着红方的马。那柳特大是这样走的，直接进车来抓炮，黑方补士，补士也直接砍了啊。这手棋可看好了，黑方可不敢吃车啊，吃车红方就先踩马。现在是什么造型？哎，叫杀呢，因为把士骗走了吗？现在红方是钓鱼马的杀招，车砍底士就死，黑方只能说先回个士，红方把车踩了，那这样走不就亏了吗？红方车双马双炮，黑方只剩车马炮了。哎，这里面呢是有个飞刀的啊。当时红方来个弃车砍炮，黑方没敢吃，先给马踩掉。现在虽然说黑方这个马没跟，但是红方这个车也在险地啊。车肯定比马重要啊，那红方就先把中卒敲了，让黑方这个士没法动。下一手棋，黑方上马踩中兵，想交换，红方没有直接踩，他选择架中炮，又来一个。黑方也没有踩马，你踩了红方继续吃马呀。当时他选择平炮，哎，他还是希望红方先动手，马一逃还能打个底象。这里红方稳一点，可以退炮，别住黑方马腿儿。让黑方这个马没法连环，黑方如果打马呢，红方也吃马，这样的话双方是军事啊。当时柳特大想对攻，直接给马踩掉，黑方打底象一将，红方补士，然后给马踩掉，踩完以后红方进车一捉，哎，但是我三哥他没有逃马，选择沉车下底，准备炮碾单杀，就是准备打底士啊。那柳特大想都没想，直接给马吃掉。黑方打底是一将，红方补士，然后又给这个士打掉。现在红方双士没了，但是目前呢是单车寡炮，也没有成杀。如果说黑方再来一个车，这个棋不得了了。那柳特大一看你这边没有杀，那我这边开始进攻了啊！他平炮打底象，现在可是一步杀啊！这里黑方飞象肯定是不行，红方砍中象了吗？那红方这招打底象看似很厉害，其实只要黑方平一步炮。这个棋呢就没啥问题了，就是说你打底象，我这个炮就跟过去。但是实战，我三哥选择一招平卒，这手棋呢是个致命的败招。那你看，紧接着柳特大直接来个车砍中象，这个就比较明显了。黑方不能吃啊，炮下底闷攻了，那不能吃。但是红方现在可是要抽车啊，而且黑方这里还不敢出将啊，出将红方就平车将了，不敢电视，只能回将。然后把车往这一卡，下一招进车砍是绝杀了，双车配合炮，哎，那么不能出将，貌似黑方肯定要丢个车了，因为黑方这俩车呢都在明面啊。当时我三哥收个肋车，其实这里红方简单平车把这个车一坐，稳稳的获得优势，这棋就速胜了。当时红方是少平了一步，平车来抓底象，现在是炮在将。你要是称士啥的，无论你往哪儿称，红方都是打底将一将。现在是天地炮，士没法动，只能上将。简单把炮一平，用车将。
你要是往右，平局白脸杀；你要是往左，就进局杀呗。那咱们来看一下实战啊。现场我三哥选的是补象，那走到这儿，其实红方这里还是有杀棋，只要红方再把象砍了，这棋黑方也是个完。现在红方炮下底人闷攻，黑方怎么办？比方说黑方平局盯住红方的炮，虽说现在红方不能闷攻，但是还有杀招，他可以简单把局往这一甩，用炮将。黑方只能撑势，无论你怎么撑，红方把中炮挪开，用车将。你要是上势，红方车下底一步杀；如果说你落势，那红方就惊天妙手了，弃车砍中势。老将做不动，只能用试吃，居下底绝杀。哎，这里边红方是有杀招了，那咱们看看实战啊。好，回到这个画面，这里红方平居用炮将，黑方补象。刚才讲过了，如果红方居砍中象，这个其实很猛的。但是红方他没这样走，这个时候他又来了一个抽车。现在黑方确实不敢吃，红方炮下底绝杀。但是黑方可以躲车啊，盯住红方的炮，红方又来砍象。现在红方这个车往左一甩，还是有刚才那个手段。那黑方呢，就进车来盯住红方的炮，也是为了出老将。其实走到这个位置呢，依然是红方大优。只要接下来红方平车用炮一将，这个棋就是稳稳的优势。如果你出将，我就再平炮将，把你这车抽了。那黑方要是不出将，他撑势呢？比如说往这儿撑，那红方也能抽车，他可以把中炮平过来抽啊。现在这车在将，黑方老将一躲，再把车一打，这样走呢，红方也是能赢。那咱们再回到实战，现场我三哥进车来盯住红方的炮，当时柳特大就没有抽车，他选择往右平车，他准备干啥呢？咱们可以演示一下啊，随便走一步吧。红方准备车下底将。黑方只能垫车，然后他准备把车放这儿啊，放这儿以后呢，准备用中路这个车砍势了。这个杀棋呢确实是有，但是呢实在太慢了。那你看我三哥这回直接出将，这手棋一走，现在已经形成反杀了。黑方这个车可以借将助攻，而且这个杀棋可不好解了。当时柳特大并没有投降，他尝试进攻一波。首先陈车下底一将。老将一躲，然后气炮一将，黑方直接用车吃掉，红方给一将回到底线，再给一将上到二楼，然后把车一平，准备双车错。但是这样走还是太慢了，因为接下来轮到我三哥进攻了。当时他就陈车下底一将，老帅一上，用左边那个车一将，红方只能上三楼，最后退车一将。绝杀无解！哎，这两位呢下到最后一招，这盘棋呢只能用四个字来形容：弄巧成拙。本来可以简单的取胜，当时可能把这个棋想复杂了。那这盘棋就这样吧，心脏都要跳出来了。感谢大家收看，咱们下期再见。